Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parshala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumna English shikbe Bangla onik better bhabe. West Bengal Primary Ted Porikha 2022 te jishamosto English prashnoglo se chilo shei prashnoglo niye ajge alochona korbo. Er age bivino video te C Ted er jishamosto previous years se prashno shei prashnoglo niye or tha 2011 te ke shuru kore ekono porjon to 2019 porjon to prashno niye discussion kora hoye chhe. Er paraporti prashnoglo niye discussion করা হবে এবং যে সমস্ত বন্ধুরা প্রাইমারি টেট পরীক্ষা কিংবা সিটিতে পরীক্ষার प्रिपरेशन নিচ্ছো তাদের উদ্দেশ্যে বলি অলরেডি ইংলিশ পেডাগজি নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করা হয়েছে সেই ভিডিওগুলো তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী তৈরি করা হচ্ছে এবং থিওরি ক্লাসে পাশাপাশি এমসিকিউ অর্থাৎ प्रीवियस ইয়ারসের এমসিকিউ নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে তাই প্রত্যেকটা টপিকে থিওরি প্লাস এমসিকিউ পুরো কভার করা হচ্ছে আমি আশা করব ইংলিশ পেডাগজির সেই ভিডিওগুলো তোমরা দেখবে কারণ ইংলিশ পেডাগজির ভিডিওগুলো সিটেট বলো প্রাইমারি টেট বলো দুটো পরীক্ষা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সিটেটের प्रीवियस ইয়ারসের যে क्वेश्चनগুলো সেগুলো নিয়েও কিন্তু ডিসকাশন করে ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে এর পাশাপাশি প্রাইমারি টেট পরীক্ষার प्रीवियस ইয়ারসের প্রশ্ন নিয়েও ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে তাই প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা দেখো তোমাদের পরীক্ষা সিলেবাস কমপ্লিট করতে পরীক্ষার प्रिपरेशन কারো জোরদার ভাবে করতে তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন ফার্স্ট কোশ্চেন রিড দি ফলোইং প্যাসেজ টু আনসার দি ফলোইং কোশ্চেনস 31 থেকে 34 when children develop their mother tongue they are simultaneously fostering a whole host of other essential skills such as critical thinking and literacy skills বলা হচ্ছে বাচ্চারা যখন তাদের মাতৃভাষাকে ডেভেলপ করছে মাতৃভাষায় কথা বলছে মাতৃভাষা শিক্ষা কমপ্লিট করছে তার সাথে সাথে সাইমালটেনিয়াসলি তারা কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্ত স্কিলস এসেনশিয়াল স্কিলস প্রয়োজনীয় সমস্ত স্কিলস সেগুলোকেও ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে যেমন ক্রিটিক্যাল থিংকিং অর্থাৎ বিশ্লেষণ যে চিন্তাভাবনাগুলো এবং লিটারেসি স্কিলস এবং যে সাক্ষরতা স্কিলস সেগুলো ইট ইজ দিস স্কিল সেট দ্যাট টেক উইথ দেম ইন টু ফর্মাল এডুকেশন এবং এই যে স্কিলসগুলো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং লিটারেসি স্কিলস এগুলোই কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে ফর্মাল এডুকেশনের দিকে নিয়ে যায় অ্যান্ড রিসার্চ টেলস আস দ্যাট এনি স্কিল অ্যান্ড কনসেপ্ট গেন্ড ইন দি লার্নার্স হোম ল্যাঙ্গুয়েজ ডোন্ট নিড টু বি রিটট ওয়েন দে ট্রান্সফার টু আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এবং রিসার্চে দেখা গেছে ছোটোবেলাতে মাতৃভাষাতে যে সমস্ত স্কিলসগুলো কনসেপ্টগুলো বাচ্চারা শিখছে সেই কনসেপ্টগুলো পরবর্তী সময় যখন কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে অর্থাৎ ধরো ইংলিশ শিখছে সেই সময় কিন্তু নতুন করে তাদেরকে আর শেখানোর দরকার হয় না তারা তাদের মাতৃভাষার সেই কনসেপ্টগুলো সেই স্কিলসগুলোকেই ট্রান্সফার করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার সময় ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মাদার টাং অলসো প্লে আ হিউজ রোল ইন দি ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনাল সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল আইডেন্টিটি ভাষা এবং মাতৃভাষা এই দুটো খুব বড় ভূমিকা পালন করে একটি বাচ্চার পার্সোনাল আইডেন্টিটি সোশ্যাল সামাজিক পরিচয় এবং কালচার বা সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করতে চিলড্রেন উইথ আ স্ট্রং ফাউন্ডেশন ইন দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এন ডিসপ্লে আর ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দেমসেলস অ্যান্ড দে আর প্লেস উইদ ইন সোসাইটি অ্যালং উইথ অ্যান ইনক্রিজড সেন্স অফ ওয়েলবিং অ্যান্ড কনফিডেন্স বলা হচ্ছে যে সমস্ত বাচ্চার মধ্যে আমরা তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ মাতৃভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান দেখতে পাই বা তাদের যে ফাউন্ডেশন ভিত্তি সেটা খুব স্ট্রং হয় তাদের মাতৃভাষায় তারা কিন্তু অফ এন ডিসপ্লে তারা প্রায় এটা প্রদর্শন করে ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং গভীর তাদের বোধ আমরা দেখতে পাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেখতে পাই তাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং এই সোসাইটিতে সমাজে তাদের কি স্থান সেটা সম্পর্কে অর্থাৎ সমাজে নিজের পরিচয় নিজের ভূমিকা এই সমস্ত সম্পর্কে অ্যালং উইথ অ্যান ইনক্রিজড সেন্স অফ ওয়েলবিং এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই তাদের যে ভালো থাকা ওয়েলবিং সেটা সম্পর্কেও একটা সেন্স দেয় কাজ করে এবং তাদের মধ্যে কনফিডেন্স কাজ করে যে সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষা নিয়ে একটা ভিত্তিটা খুব ভালো মাতৃভাষার জ্ঞানটা তাদের খুব ভালো তারা কিন্তু তাদের নিজেদেরকে খুব ভালো মতো চিনতে পারে তাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স পাওয়া যায় ন্যাচারালি দিস ফ্লোজ ডাউন ইন টু এভরি আসপেক্ট অফ দেয়ার লাইফস অবশ্যই এই যে কনফিডেন্সটা এই যে ওয়েলবিং থাকার সেন্স এটা তাদের 
প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জীবনের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টে সাহায্য করে ইনক্লুডিং দেয়ার অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট এবং তাদের যে পড়াশুনোর কোয়ালিফিকেশান তাদের যে অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট সেখানেও কিন্তু এই ওয়েলবিং এই কনফিডেন্সটা অনেক হেল্প করে ইন অল এডুকেশন দি প্রাইমারি প্লেস শুড বি গিভেন টু ট্রেনিং ইন দি এক্স্যাক্ট অ্যান্ড ফ্রি ইউজ অব মাদার টাং মাতৃভাষায় শিক্ষা মাতৃভাষায় যে ট্রেনিং সেটা অবশ্যই প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা মাতৃভাষাকে প্রাধান্য সবার প্রথমে আমাদেরকে দিতে হবে মাদার টাং ইজ দি ট্রু ভেহিকেল অফ মাদার উইট অর্থাৎ মায়ের যে উইট তার যে বুদ্ধিমত্তা সেটার কিন্তু একটা বাহক হচ্ছে আমাদের মাদার টাং অ্যানাদার মিডিয়াম অফ স্পিচ মে ব্রিং উইথ ইট এ কারেন্ট অফ নিউ আইডিয়াস এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই আর অন্য একটা যে মিডিয়াম ভাষার যে মাধ্যম সেটা নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতে সাহায্য করে বাট দ্য মাদার টাং ইজ ওয়ান উইথ দি এয়ার ইন হুইচ আ ম্যান ইজ বর্ন কিন্তু এটা তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মাতৃভাষা হচ্ছে এমন একটি ভাষা যে ভাষা মানুষ জন্মগ্রহণের সঙ্গে নিয়ে জন্মাচ্ছে অর্থাৎ সেই পরিবেশে একটা মানুষ বড় হচ্ছে ইট ইজ থ্রু দি ভার্নাকুলার দ্যাট নিউ কনসেপশনস অফ মাইন্ড শুড প্রেস দ্য ওয়ে টু বার্থ ইন স্পিচ মাতৃভাষার মাধ্যমে তুমি যে কনসেপ্টগুলো শিখছো সেই কনসেপ্টগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার মধ্যে বসে যাচ্ছে আ ম্যানস নেটিভ স্পিচ ইজ অলমোস্ট লাইক ইজ শ্যাডো একটা মানুষের যে নেটিভ স্পিচ তার যে প্রদেশের ভাষা তার যে জন্ম ভাষা মাতৃভাষা সেটা হচ্ছে তার কাছে একটা শ্যাডোর মতো ছায়ার মতো উই মাস্ট অ্যাজ দি ওল্ড সেইং এবং পুরনো লোকেরা যেমন বলে থাকে পুরনো প্রবাদ যেমন বলে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে ড্রিঙ্ক ওয়াটার আউট অফ আওয়ার ওন সিস্টার্ন আমাদের নিজেদের জলাধার থেকে আমাদেরকে জল খেতে হবে ফর ইচ ওয়ান অফ আস ইজ আ মেম্বার অফ এ কমিউনিটি কারণ আমরা সবাই কোন না কোনো সম্প্রদায়ের মেম্বার ইট ইজ থ্রু আওয়ার ভার্নাকুলার আমাদের যে ভাষা নিজস্ব ভাষা মাতৃভাষা বা আমাদের যে আঞ্চলিক ভাষাটা রয়েছে সেই ভাষার মধ্যে দিয়ে কিন্তু থ্রু আওয়ার ফোক স্পিচ আমাদের যে ফোক স্পিচ রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে দ্যাট মোস্ট অফ আস অ্যাটেন দি ক্যারেক্টারিস্টিক এক্সপ্রেশন অফ আর নেচার আমরা আমাদের যে স্বভাব আমাদের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির যে আমরা বলতে পারো বৈশিষ্ট্য সেগুলো কিন্তু ফুটে ওঠে আমাদের ভার্নাকুলার ভাষার মধ্যে দিয়ে আমাদের মাদার টাঙের মধ্যে দিয়ে ফোক স্পিচের মধ্যে দিয়ে এখান থেকে তোমাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে থার্টি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আ ম্যানস ইন্ডিজিনাস স্পিচ ইজ অলমোস্ট লাইক হিজ একজন মানুষের ইন্ডিজিনাস স্পিচ অর্থাৎ নেটিভ স্পিচ বা নিজস্ব যে ভাষা সেটা কীরকম সোল শ্যাডো পিলো সিটির সিটির মানে আমি জানি না আমি ডিকশনারি খুঁজে এটা মানে খুঁজে পাইনি পিলো মানে বালিশের মতো শ্যাডো মানে ছায়ার মতো সোল মানে হচ্ছে আত্মা দেখো নিজস্ব ভাষা অবশ্যই তার কাছে শ্যাডোর মতো ছায়ার মতো সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর ছায়াকে যেমন আমরা আমাদের শরীর থেকে আলাদা করতে পারি না তেমনি মাতৃভাষাকেও আমাদের অস্তিত্ব থেকে আলাদা করতে পারি না সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর শ্যাডো কোয়েশন নাম্বার থার্টি টু থ্রু দি ভার্নাকুলার মোস্ট হিউম্যান বিংস অ্যাকমপ্লিশ ভার্নাকুলারের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাকমপ্লিশ করে কি আর্টিফিশিয়ালিটি ফ্র্যাগমেন্টের এক্সপ্রেশন রং আইডিয়াস ক্যারেক্টারিস্টিক এক্সপ্রেশন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ক্যারেক্টারিস্টিক এক্সপ্রেশন নিজস্ব যে বৈচিত্র্য নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার যে এক্সপ্রেশন সেটা কিন্তু ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার থার্টি থ্রি অ্যাকর্ডিং টু দি ওল্ড সেইং উই শুড ড্রিঙ্ক ওয়াটার আউট অফ আ ওন আমাদের জল খাওয়া উচিত কিসের থেকে প্যাকেট ট্যাভার্ন সিস্টার্ন বক্স সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সিস্টার্ন কোয়েশন নাম্বার থার্টি ফোর ইন এডুকেশন ট্রেনিং ইন দি ফ্রি ইউজ অফ মাদার টাং শুড বি গিভেন প্রত্যেকটা এডুকেশনের মধ্যে মাদার টাঙের যে ট্রেনিং সেটা দেওয়া উচিত সেকেন্ডারি প্লেস প্রাইমারি প্লেস টার্সারি প্লেস ইন্টারমিডিয়েট প্লেস সঠিক উত্তরে অপশান বি প্রাইমারি প্লেস অর্থাৎ প্রথম যে স্থান বা প্রাধান্য দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে নিজের মাতৃভাষাকে পরবর্তী প্রশ্ন মার্ক দি কারেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট অব দি ফলোয়িং ওয়ার্ডস অ্যাজ দিস উড অ্যাপিয়ার ইন দি ডিকশনারি ফ্রম লিস্ট ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট আচ্ছা এখানে চারটে শব্দ দেওয়া আছে বলতে হবে শব্দগুলো ডিকশনারিতে কোনটা আগে কোনটা পরে আসে রিসেপ্টেকল রিসেপশন রিসেপশনিস্ট রিসেপটিভ দেখো প্রত্যেকটা শব্দের প্রথমে আর ই সিই পি আছে প্রত্যেকটা শব্দে আর ই সিই পি আছে তাহলে এইটুকু কমন তাহলে ডিকশনারিতে আমি এইটুকু দেখব না তারপর থেকে দেখব 
देखो टी आी 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 आ प्रत्येक टी रही है तेल टी पर्त कमन ओके टी पर्त प्रत्येक शब्द ही कमन एटुकु हमार देखार दरकार नहीं देखो एखे ए आखने आई आखने आई आखने आई आ तेल डिक्शनर जो शब्द देखो तेल अलफाबेटिकाली प्रथम को शब्द आस शब्द आस प्रथम ए आसपर तो आई आस एक नम्बर आगे बस एक नम्बर आगे खुजे पा ओके एरपे दुई तीन चार मध्य देखते हैं को आगे आसने देखो टी आई टी आई दुटोते ही आई आई पर्त दुटोई एखे कमन हलो तीनटे कमन हलो देखो ओ आपर वि आ तेल भि तो पर आस आगे आसे एबार ओ देखो दुटो आखने ओ एन आन आके एखे ओ एन एखे ओ एन कंतु पर देखो तीन नम्बर आई एस टी आथमे एखे ओ एन हो जा तो एनर पर ए सी डि इफ जी एच आई एस टी आस नम्बर तरह पर आसपर तीन नम्बर आस कारण एखे वि आटा तो ओर अनेक पर चार नम्बर आस so, वन टू थ्री फोर ये अर्डारे क्योंकि शब्दगुल्लो पा सठिक उत्तर है अपशन ए प्रथम रिसेपटेकल पा रिसेपन पा तरह रिसेपनिस्ट पा तर रिसेप्टिव पा परवर्ती प्रश्न एक ही रकम अरेन्ज करते हैं डिक्शनर को शब्द आगे पर बस प्रेसिपिटेड प्रेसिडेंट प्रिसन प्रेशस एब देखो एखे प्रत्येक शब्द देखते पासी पीआर इि पीआर इि पीआर इि एक ही रकम कमन आके एपर देखो एक नम्बर आई आपर इ आई 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 और आई प्रथम अवश्य इ आस नम्बर आगे बस प्रेसिडेंट आगे बस एपर देखो आई आ प्रत्येक ही आई आई पर्त कमन निल देखो एकटाते आ पी एकटाते आस एकटाते आसओ एगल मध्य को आगे आसे प्रथम तो ओ आसे एखे प्रेशास शब्द लिखब एरपर ओर पर आसे पी आसे ओर पर पी अर्थात पी रही है प्रेसिपिटेड तेल तरह वन बसब तर वन बसब एवं तर तीन नम्बर शब्द आसें प्रेसिशन सठिक उत्तर अपशन बी अर्थात प्रथम प्रेसिडेंट आसपर प्रेशस आसपर प्रेसिपिटेट आसपर प्रेसिशन आसन नम्बर थार्टी सेवेन एंटनिम अब स्पोराडिक स्पोराडिक कथाटार एंटनिम क्या विपरीत शब्द क्यों देखो स्पोराडिक मान हे इरेगुलर स्पोराडिक मान हे इरेगुलर अर्थात अनियमित भाव विक्षिप्त भावे अपशन ए ते बोलते कंटिन्यूस अपशन बी इंटरवल अपशन सी डिसेंट अपशन डि रिपेल रिपेल मैं विकर्षण करा डिसेंट मैं भद्र इंटरवल मैं हम बिरती कंटिन्यूस मैं एक नागारे स्पोराडिक मैं जो है मजे मध्य थेमे थेमे विक्षिप्त भावे तरह अपोजिट है अपशन ए कन्टिन्यूसलि कन्टिन्यूस सो अपशन ए इज दि रईट आंसार एक नागारे क्वेश्चन नम्बर थार्टी एट एंटनिम अफ मालिस मालिस मान हे तुम्हें बोलते पर बजे किचू ठीक है अर्थात कारो क्षति ओके बद किचू अपन ए इंटेंशन अपशन बी बेनेवोलेंस अपशन सी स्पाइट अपशन टी मरस देखो स्पाइट मान का हिंसा करा कारो क्षति एखे मालिसर अपोजिट हो बेनेवोलेंस ये मैल एम ए एल मैल शब्द अर्थ हो अशुभ को बजे क्षतिकारक और बैन बी एन इ बैने ये रूट वार्ड यटार मान हे कारो उपकार करा कारो उपकार करा तक से क्षेत्र में बोलते बैनेवोलेंस कारो उपकार कर सो अपन बी है सठिक उत्तर मैलिसर एंटनिम विपरीत शब्द है बैनेवोलेंस क्वेश्चन नम्बर थार्टी नाइन प्लुराल फर्म अब करपास करपास कथाटार प्लुराल फर्म कि करपास प्लुराल फर्म हे करपोरा प्लुराल फर्म हे करपोरा सो अपन बी इज दि रईट आंसार क्वेश्चन नम्बर फोर्टी प्लुराल फर्म अब एपेंडिक्स एपेंडिक्स प्लुराल फर्म कि अपशन ए एपेंडिसेस अपशन बी एपेंडिसेस अपशन सी एपेंडिक्सेस अपशन डि एपेंडाइसेस सठिक उत्तर है अपशन बी एपेंडिसेस डि आई सीईएस एखे ए सी एस आना सीईएस एपेंडिसेस सो अपन बी इज दि रईट आंसर क्वेश्चन नम्बर फोर्टी वन प्लुराल फर्म अब कैक्टास 
ক্যাকটাস এ প্লুরাল ফর্ম ক্যাকটাস ক্যাকটাই ক্যাকটু ক্যাকটিস সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ক্যাকটাই সি এস সি টি আই ক্যাকটাই ক্যাকটাস এ প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে ক্যাকটাই কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি টু চেঞ্জ দি জেন্ডার অফ প্রোটেক্টর প্রোটেক্টার কথাটা জেন্ডার কি হবে প্রোটেক্টারে ফ্যামিনাইন জেন্ডার প্রোটেক্টি প্রোটেক্টরেস প্রোটেক্ট্রেস প্রোটেক্টাম সঠিক উত্তর হবে অপশন সি প্রোটেক্ট্রেস প্রোটেক্ট্রেস এটা হচ্ছে প্রোটেক্টরে ফিমেল জেন্ডার ফ্যামিনিন জেন্ডার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রি চেঞ্জ দি জেন্ডার অফ গ্যান্ডার গ্যান্ডার কথাটার মিনিং হচ্ছে রাজহংসী অর্থাৎ ফিমেল এটার অপোজিট কি হবে জেন্ডার কি হবে গুজ হেফ গ্যান্ড্রেস ডাচেস সঠিক উত্তর হবে অপশন এ গুজ মানে রাজহাস গুজ আর গ্যান্ডার ম্যাসকুলিন আর ফ্যামিনিন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর চেঞ্জ দি জেন্ডার অফ কোল্ড কোল্ড কথাটা জেন্ডার কি হবে চেঞ্জ দেখো কোল্ড মানে হচ্ছে মানে অশ্ব শাবক ঠিক আছে আর ডো সো ফিলি ইউ ই ডাব্লু ই ই ডাব্লু ই এটার মানে হচ্ছে ফিমেল শিপ অর্থাৎ ভেড়া মেয়ে ভেড়া ফিমেল শিপ আর হচ্ছে এসও ডাব্লু সো মানে হচ্ছে বপন করা বীজ বপন করা ডিও ই ডো মানে হচ্ছে ফিমেল ডিয়ার মানে মহিলা যে হরিণ রয়েছে স্ত্রী হরিণ রয়েছে হরিণী কোল্টের ফ্যামিলিন জেন্ডার হবে ফিলি এফ আই ডাবল এল ওয়াই ফিলি মানে হচ্ছে বলতে পারো যে আমরা বলতে পারি যে মহিলা যে অশ্ব শাবক আছে স্ত্রী অশ্ব শাবক তাকে বলে ফিলি সো কোল্ড মানে হচ্ছে অশ্ব শাবক আর ফিলি মানে হচ্ছে স্ত্রী অশ্ব শাবক সো অপশন সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফাইভ সিনোনিম অফ কনসিয়াস অপশন এ স্ক্রুপুলাস অপশন বি রেবেলিয়াস অপশন সি মিসচিভাস অপশন ডি রিডিকুলাস দেখো কনসিয়াস এই কথাটার মানে হচ্ছে বিবেকবান যার মধ্যে বিবেক রয়েছে কনসিয়াস রয়েছে এটাকে বলা হয় কনসিয়াস প্রথম অপশন স্ক্রুপুলাস স্ক্রুপুলাস মানে যার মধ্যে বিবেক রয়েছে স্ক্রুপুলাস মানে যার মধ্যে বিবেক রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অপশন বিতে যেটা বলছে রেবেলিয়াস মানে খুব বিদ্রোহী সঠিক উত্তর হবে না রেডিকুলাস মানে খুব অদ্ভুত এটাও সঠিক উত্তর হবে না হাস্যকর মিসচিভাস বদমাস বা শয়তান অভিসন্ধিযুক্ত এরকম তাকেও এটাও সঠিক উত্তর হবে না সো সঠিক উত্তর হবে অপশনে স্ক্রুপুলাস কনসিয়াস এটার সিনোনিম হবে স্ক্রুপুলাস অপশন এ ইজ দি রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন সিনোনিম অফ অ্যাভার অ্যাভার কথাটা সিনোনিম কি হবে দেখো অ্যাভার মানে হচ্ছে কাউকে তুমি ঘৃণা করছো অপশন এ সিম্প্লিসিটি অপশন বি বোস্ট অপশন সি অ্যাবস্ট্রাক্ট অপশন ডি ডিটেস্ট ডিটেস্ট মানে হচ্ছে ঘৃণা করা সো অপশন ডি হবে রাইট আনসার ডিটেস্ট এরপরে বলছে রিড দি ফলোইং প্যাসেজ টু আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সেভেন টু ফিফটি ফর্টি সেভেন থেকে ফিফটি পর্যন্ত কোয়েশ্চেনে আনসার করার জন্য এই প্যাসেজটি তোমাকে পড়তে হবে দ্য ম্যান হু পারপেচুয়ালি হ্যাজিটেটস উইচ অব দি টু থিংস হি উইল ডু ফার্স্ট উইল ডু নাইদার বলছে যে লোকটা সবসময় হেজিটেট করে ইতস্তত করে কোন কাজটা করবে কি করবে না দুটো জিনিসের মধ্যে কোন কাজটা প্রথমে করবে সে আলটিমেটলি কোনো কাজই করে উঠতে পারে না দ্য ম্যান হু রিজলভস বাট চেঞ্জেস হিজ রেজলিউশন অ্যাট দি ফার্স্ট কাউন্টার সিচুয়েশন অফ এ ফ্রেন্ড যে লোকটি সে কোনো প্রতিজ্ঞা করলো কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটা সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করে দেয় যখনই তার বন্ধু কোনো রকম উল্টো তাকে যুক্তি দেখায় হু ফ্লাকচুয়েটস ফ্রম ওপিনিয়ন টু ওপিনিয়ন একটা মত থেকে আর একটা মতে সে বারবার করে চেঞ্জ করে ফ্রম প্ল্যান টু প্ল্যান একটা প্ল্যান থেকে আরেকটা প্ল্যানে চেঞ্জ করে অ্যান্ড ভিয়ার্স লাইক আ ওয়েদার কক টু এভরি সরি এখানে পয়েন্ট হবে পয়েন্ট অব দি কম্পাস এবং এই ভদ্রলোক বা এই মানুষটি কি হয় ভিয়ার্স লাইক এ চেঞ্জ হয়ে যায় ওয়েদার কক অর্থাৎ হাওয়া দিক পরিবর্তন বা দিক নির্ণয়ের জন্য যে ওয়েদার ককটা রয়েছে ঠিক আছে সেই ককটা যেরকমভাবে হাওয়াতে বারবার এদিক ওদিক করে সেই রকম থেকে শুরু করে আমরা বলতে পারি কম্পাসে কাঁটা যেমন এদিক ওদিক করে তো এই রকম বলা হচ্ছে যে একটা মানুষ যে নিজস্ব যে প্রতিজ্ঞা বা তার যে সেই ডিসিশন নিয়েছিল তাতে সে টিকে থাকতে পারে না সে বারবার চেঞ্জ করতে থাকে এবং চেঞ্জটা কি হয় প্রত্যেকটা ওপিনিয়ন থেকে ওপিনিয়ন চেঞ্জ হয় প্ল্যান থেকে প্ল্যানে চেঞ্জ হয় ওয়েদার ককটা যেরকম খুব দ্রুত চেঞ্জ হয় নিজের দিক পরিবর্তন করে বা কম্পাসে কাঁটা যেরকম দিক পরিবর্তন করে ঠিক সেই রকমভাবে নিজেকে সে চেঞ্জ করে ফেলে উইথ এভরি ব্রেদ অফ ক্যাপ্রিস দ্যাট ব্লোজ ক্যান নেভ অ্যাকমপ্লিস এনিথিং গ্রেট অর ইউজফুল এবং তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্তে এরকমভাবে নিজেকে চেঞ্জ করছেন এর ফলে সে লাইফে কোনো কিছুই অ্যাকমপ্লিস করতে পারে না কোনো মহান কিছু বা কোনো কাজে বা দরকারি কোনো কিছু কিন্তু সে 
কোনোভাবেই অ্যাকমপ্লিশ বা অর্জন করতে পারে না হুইমজিক্যালিটি অ্যান্ড ভ্যাসিলেশনস আর দি বেডরকস অন হুইচ দি এডিফিস অফ ফেলিয়ার ইজ কনস্ট্রাকটেড তার খামখ্যা লিফনা তিনি যে দোদুল্যমানতা এইগুলো হচ্ছে তার বেড রকস তার ওপরে কিন্তু তিনি কি করছেন তার যে ফেলিয়ার তিনি যে ব্যর্থ হচ্ছেন সে ব্যর্থতার মূর্তি তিনি তৈরি করছেন নাথিং ওয়ার্ডি নাথিং ফ্রুটফুল ইজ বর্ন আউট অফ এ মাইন্ড দ্যাট ইজ লাইক আ শিপ উইদাউট আ রাডার একজন জাহাজ সেই জাহাজের যে রাডারটা নেই সেরকমভাবেই কি হচ্ছে নাবিকহীন জাহাজ ঠিক আছে রাডারহীন জাহাজ যেরকমভাবে হয় তেমনই কিন্তু কোনো রকম তিনি গুরুত্বপূর্ণ জীবনে করতে পারেন না কোনো কিছু ফ্রুটফুল তিনি জীবনে করতে পারেন না ড্রিফটিং এমলেসলি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই তিনি কি করছেন ভাসমান ড্রিফট করছেন অন দি হাই ওশন অফ লাইফ জীবনের এই মহাসমুদ্রে ইট ইজ ওনলি দি ম্যান হু ফার্স্ট কনসাল্টস ওয়াইজলি দেন রিজাল্টস ফার্মলি অ্যান্ড দেন এক্সিকিউটস ইজ পারপাস উইথ ইনফ্লেক্সিবল পারসিভিয়ারেন্স এমন একজন মানুষ যিনি প্রথমে কনসাল্ট করেন খুব জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানী মানুষের মতো কনসাল্ট করেন তারপর তিনি রিজার্ভ করেন প্রতিজ্ঞা করেন ফার্মলি খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন এবং তারপর এক্সিকিউট করেন সেটাকে আজ্ঞা পালন করেন তার উদ্দেশ্যটাকে উইথ ইনফ্লেক্সিবল পারসিভিয়ারেন্স তার যে অধ্যাবসায় সেই অধ্যাবসায়টা ইনফ্লেক্সিবল যেটা কখনোই চেঞ্জ করা যাবে না তেমনই কঠোর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে সে কি করেন কোনো রকম ডিসিশন নিলে সেটাকে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করেন আনডিসমেড বাই দোজ পেটি ডিফিকাল্টিজ উইচ ডন্ট আ উইক আ স্পিড এবং তাকে কোনো রকম পেটি ডিফিকাল্টিস ক্ষুদ্র যে সমস্যাগুলো কখনোই তাকে কি করতে পারবে না দুঃখী করতে পারবে না হাল ছাড়তে পারবে না দ্যাট ক্যান অ্যাডভান্স টু প্রমিনেন্স ইন এনি ফিল্ড এবং তিনি যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রমিনেন্সের দিকে এগিয়ে যাবে উজ্জ্বলতার দিকে এগিয়ে যাবেন দ্য কোর্স ইজ টু বি টেকেন ওয়াইজলি অ্যান্ড ফার্মলি তাকে যে রাস্তা চুজ করতে হবে সেটা অবশ্যই ওয়াইজলি চুজ করতে হবে ফার্মলি চুজ করতে হবে ওয়ান্স টেকেন একবার সেই ডিসিশান নিয়ে নিলে ইট হ্যাজ টু বি পারসুড উইথ হিরোইক রেজলিউশন তোমাকে সেটা অবশ্যই পার্সু করতে হবে এবং সেটা কিসের মাধ্যমে পার্সু করবে হিরোইক রেজলিউশন বীরের মতো যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বীরের মতো যে প্রতিজ্ঞা তার মাধ্যমে তোমাকে তোমার নেওয়া ডিসিশানটাকে কি করতে হবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কন্টিনিউ করতে হবে উইথ ইনডমিটেবল স্পিরিট অদম্য যে তার মনের জোর অ্যান্ড আনকোয়েশনেবল ডেডিকেশন এবং প্রশ্নাতীত তার যে ডেডিকেশন টু দি পারপাস তার উদ্দেশ্যটাকে সফল করার জন্য ওয়ান ক্যান কংকার দি ইউনিভার্স এবং সেই রকমভাবে কোনো মানুষ কিন্তু পুরো বিশ্ব জয় করতে পারে যে মানুষের মধ্যে ইনডমিটেবল স্পিরিট রয়েছে তার মধ্যে যে ডেডিকেশনটা রয়েছে সেটা কিন্তু আনকোয়েশনেবল প্রশ্নাতি ডেডিকেশন তাহলে তিনিই পারেন এই পৃথিবীকে উদ্ধার করতে জয় করতে কোয়েশন নাম্বার ফর্টি সেভেন দ্য কোর্স ইজ টু বি টেকেন উইথ তুমি যে রাস্তা চুজ করবে সেটা কীরকমভাবে চুজ করতে হবে উইজডম অ্যান্ড হেজিটেশন কেয়ার অ্যান্ড থটলেস অ্যাকশন ব্রেভারি হুইমসিক্যালিটি ফার্মনেস অ্যান্ড উইজডম সঠিক উত্তরে অপশান ডি ফার্মনেস অ্যান্ড উইজডম বলা হয়েছিল ওয়াইজলি অ্যান্ড ফার্মলি সেখান থেকে জ্ঞান এবং দৃঢ়তা ফার্মনেস অ্যান্ড উইজডম কোয়েশন নাম্বার ফর্টি এইট ইন দি প্যাসেজ অ্যান্ড ইনডিসাইসিভ ম্যান ইজ কম্পেয়ার টু ইনডিসাইসিভ ম্যানকে যিনি কখনোই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না তাকে কি বলা হয়েছে ওয়াল ক্লক ম্যাগনেট কম্পাস ওয়েদার কক সঠিক উত্তরে অপশান ডি ওয়েদার কক নেক্সট কোয়েশ্চেন উইথ ফার্ম স্পিরিট অ্যান্ড প্রপার ডেডিকেশন দি ইউনিভার্স ক্যান বি তার যে প্রথমে স্পিরিটটা ছিল ফর্ম স্পিরিট মনের জোর এবং ডেডিকেশন এই দুটোর মাধ্যমে ইউনিভার্স কি করতে পারে ওয়ান লস্ট সোল্ড হায়ার এর মাধ্যমে বিশ্ব জয় করা যেতে পারে সো ইউনিভার্স ক্যান বি ওয়ান ইউনিভার্স ক্যান বি ওয়ান কোয়েশন নাম্বার ফিফটি ওয়ান ক্যান অ্যাডভান্স টু প্রমিনেন্স ইন এনি ফিল্ড ইফ ওয়ান কোনো একজন মানুষ যে কোনো ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হতে পারেন যে কোনো ক্ষেত্রে তিনি শাইন করতে পারেন যদি ওয়ান যদি কেউ থিংস ওনলি শুধুমাত্র চিন্তা ভাবনা করে ওনলি রিজাল্টস ওয়াইজলি যদি খুব জ্ঞানীর মতো বিষয়টা সমাধান করে ওনলি প্ল্যান্স টু এক্সিকিউট দি পারপাস প্রপারলি পারপাসটা প্রপারলি তুমি এক্সিকিউট করার চেষ্টা করবে রিজাল্টস কনসাল্টস অ্যান্ড এক্সিকিউটস প্রপার্টি সঠিক উত্তর হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি তুমি কি করবে প্রমিনেন্স কোনো ফিল্ডে তোমার দরকার তোমাকে রেজলিউশন নিতে হবে রিজলভড হতে হবে তোমাকে কনসাল্ট করতে হবে তোমাকে এক্সিকিউট করতে হবে প্রপারলি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি কোয়েশন নাম্বার ফিফটি ওয়ান ইফ আই ড্যাশ আ বার্ড আই উড ফ্লাই যদি আমি পাখি হতাম আমি উঠতাম যদি আমি পাখি হতাম অ্যাম ওয়াজ ওয়্যার হ্যাভ বিন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ওয়্যার 
ইফ আই ওয়্যার এ বার যদি আমি পাখি হতাম এখানে কিন্তু হাইপোথেটিক্যালি কথাগুলো বলা হচ্ছে বর্তমানে পাখি নয় এবং কখনো পাখি হওয়া সম্ভব নয় সেরকম সিচুয়েশন সম্ভব নয় সিচুয়েশন সেক্ষেত্রে আমরা ওয়্যার বলবো সো ইফ আই ওয়্যার এ বার্ড আই আই উড ফ্লাই নেক্সট কোয়েশ্চেন হি ফাউন্ড দ্য বুক হি ড্যাশ সে সেই বইটা খুঁজে পেলো যেটা সে হারিয়ে ফেলেছিল হ্যাজ লস্ট ওয়াজ লস হ্যাড লস্ট উড হ্যাভ লস্ট সঠিক উত্তরে অপশান সি হ্যাড লস্ট হি ফাউন্ড দ্য বুক হুইচ হি হ্যাড লস্ট এখানে হুইচটা দেওয়া হয়নি বা সেন্সটা সেরকম এখান থেকে একটা সাব ক্লাস শুরু হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হার্ডলি হ্যাড দি গার্ল ড্যাশ রাইটিং ওয়েন দ্য টিচার কালেক্টেড হার আনসার স্ক্রিপ্ট হার্ডলি আছে হ্যাড আছে ডেফিনেটলি এখানে ভাবে থার্ড ফর্ম বসবে সো হ্যাভ ফিনিশড হবে না অপশান নিতে এখানে হ্যাড ফিনিশড হবে ঠিক আছে কারণ নাহলে অপশান এ আর সি দুটোই একই হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ফিনিশড ফিনিশড কারণ এখানে হ্যাড রয়েছে তাই তার সাথে আবার হ্যাড হবে না হ্যাবও হবে না সঠিক উত্তর হবে ফিনিশ ভাবে থার্ড ফর্ম সো হার্ডলি হ্যাড দি গার্ল ফিনিশড রাইটিং কোয়েশ্চন নাম্বার ফিফটি ফোর কারেক্ট স্পেলিং স্পেলিংটা কারেকশান করতে হবে অ্যাসিমিলেট অ্যাসিমিলেটে চারটে বানান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক বানান তোমাকে বলতে হবে তাকে অ্যাসিমিলেটে এ ডাবল এস আই হয় তারপরে এম আই এল এ টি ই অ্যাসিমিলেট ওকে সো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অ্যাসিমিলেট কোয়েশ্চন নাম্বার ফিফটি ফাইভ কারেক্ট স্পেলিং অ্যাপলিং অ্যাপলিং চারটে বানান আছে বলতে হবে কোনটা সঠিক বানান দেখো অ্যাপলিং হচ্ছে এ ডাবল পি এ ডাবল এল আই এন জি অ্যাপলিং সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কারেক্ট স্পেলিং রেজুভিনেট রেজুভিনেট আর ই জে ইউ ভি নেট ভি ই এন এ টি ই রেজুভিনেট সো অপশান বি ইজ দি রাইট আনসার এরপর ফিফটি সেভেন ফিফটি এইটে এদের কারেকশান করা করতে বলা হয়েছে সামির হ্যাজ টু ট্রাজ ওভার দি স্টিপ মাউন্টেন পাথ সামিরকে যেতে হয় স্টিপ মাউন্টেন পাথ স্টিপ মানে খুব খাড়া পাহাড়ি যে রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে সমীরকে ট্রাজ করে যেতে হয় ট্রাজ মানে হচ্ছে কি টেনে টেনে যাওয়া টেনে হিঁচড়ে যাওয়া ঠিক আছে ট্রাজ এটাকে বলছে ওভার মানে কোনো রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু ওভার বলা যায় না আমরা রাস্তার অ্যালং বলি ইউনো অ্যালং দ্য রোড কিংবা অ্যাক্রস দ্য রোড বলি আমরা কিন্তু ওভার দ্য রোড বলি না ওভার দ্য রোড বলি না তাই ট্রাজ মানে রাস্তার ওপর দিয়ে যে টেনে টেনে হেঁটে যাচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু ওভারটা হবে না ওকে সো পার্ট বিতে ভুল আছে এখানে ট্রাজের পরে হয় অ্যালং হতে পারত কিংবা অ্যাক্রস হতে পারত সো অপশান বি ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার ফিফটি এইট ট্রেজার আইল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট পাইরেট স্টোরিজ দ্যাট এভার রিটেন ট্রেজার আইল্যান্ড হচ্ছে এমন একটি পাইরেট স্টোরি অর্থাৎ জলদস্যুর গল্প তো এরকম অনেকগুলো জলদস্যুর গল্প আছে তার মধ্যে অন্য মানে অনেকগুলো অন্যতম মধ্যে একটি হচ্ছে আইল্যান্ড ট্রেজার আইল্যান্ড দ্যাট এভার রিটেন এই যে দ্যাট এভার রিটেন অর্থাৎ ট্রেজার আইল্যান্ডের মতো গল্পগুলো যেগুলো লেখা হয়েছিল তাহলে লেখা হয়েছিল গল্পগুলো সেটা কিন্তু প্যাসিভ সেন্স আসছে এবার এখানে দ্যাট আছে এবং দ্যাটের আগে যে অ্যান্টিসিডেন্ট আছে স্টোরিজ এটা কিন্তু দ্যাট এই স্টোরিজটাকে মেন মেনশন করছে এখানে কিন্তু এটাকে পয়েন্ট আউট করছে সো স্টোরিজ এটা প্লুরাল সাবজেক্ট তাই দ্যাটের পরে যে ভার্বটা বসবে সেটা প্লুরাল হতে হবে সো দ্যাট ওয়্যার এভার রিটেন ট্রেজার আইল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট পাইরেট স্টোরিজ দ্যাট ওয়্যার এভার রিটেন এখানে একটা প্যাসিভ সেন্স আছে এবং এখানে স্টোরিস্ট হচ্ছে সাবজেক্ট হবে দ্যাটের আগে যেটা বসছে সেটা সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে এটা তাকে বোঝাচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্টটাকে সেহেতু আমরা এখানে ওয়্যার বলবো কারণ স্টোরিজ হচ্ছে প্লুরাল সো দ্যাট ওয়্যার এভার রিটেন এখানে পার্ট সিতে ভুল আছে কোয়েশ্চন নাম্বার ফিফটি নাইন অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ রিটার্ন টু দি অফিসার ইন পার্সুয়েন্স ড্যাশ দি ইনস্ট্রাকশনস গিভেন যে সমস্ত ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া ছিল সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কিন্তু লেটারটা লেখা হয়েছে এখানে কোন প্রেপোজিশন বসবে পার্সুয়েন্স বাই আপন ফ অফ সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি পার্সুয়েন্স অফ পার্সুয়েন্সের পরে অফ প্রেপোজিশন বসানো হয় লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্য ডিস্টেন্স অব দি স্কুল ড্যাশ দ্য রেলওয়ে স্টেশন ইজ টু কিলোমিটার দ্য ডিস্টেন্স অব দ্য স্কুল স্কুলের দূরত্ব রেলওয়ে স্টেশন থেকে সো সঠিক উত্তর কী হতে পারবে ফ্রম অপশান বি হবে রাইট আনসার the distance of the school from the railway station is 2 kilometers option b is the right answer so i hope ajke lesson tomader bhalo legeche prottekta proshno tader explanation tumra bujhte perecho tumra out of 30 koto gulo proshno shothik uttor korle obosshoi amake comment e likhe pathao 
পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ